Muy buenas y bienvenidos un día más a Betatech. Hoy vamos a hablar de concretamente una asignatura de la carrera que a mí personalmente me gustó muchísimo. Y es que, por más que os repito una y otra vez de que las matemáticas de primero realmente se utilizan para algo, de nada sirve que os intente vender la moto si luego no os doy ejemplos prácticos y reales de para qué sirven estas matemáticas. Y para ello hoy voy a hablar de una de las asignaturas que me pareció más interesante de toda la carrera. Y eso, que es una asignatura optativa, pero oye, y se trata de la asignatura de Aprendizaje Automático, o APA, como la llamaban en mi universidad. En este vídeo el objetivo es dar un poco de visibilidad del temario que se da en esta asignatura y demostrar que realmente las matemáticas de primero se vuelven a ver a pinceladas en otras asignaturas de la carrera. Esta asignatura tiene una gran cantidad de estadística y de matemáticas. Por lo tanto, para poder hacer esta optativa, era obligatorio haber realizado la asignatura de estadística anteriormente. Cuando haga el vídeo resumen del segundo año de carrera, donde explicaré un poco temas de estadística, temas de bases de datos, etc., os enseñaré un poco más qué se explica en esta asignatura de probabilidad y estadística. Pero bueno, entrando directamente a la asignatura de Machine Learning, lo primero que se explica es como una pequeña introducción a alto nivel de qué es el aprendizaje automático, para qué sirve y ejemplos prácticos de problemas que soluciona. Por ejemplo, típico problema de clasificar gatos y perros. Y utilizando estos ejemplos se explican un poco los tipos de aprendizaje automático que hay, concretamente el supervisado, el no supervisado y el semi supervisado. Y básicamente el transcurso de la asignatura se divide en estos tres bloques, siendo el primero de ellos el aprendizaje no supervisado. En este bloque de la asignatura se dan principalmente algoritmos de clustering. Concretamente vimos el algoritmo de EM y el algoritmo de K-Means dedicados más o menos una semanita cada uno. Básicamente el objetivo de estos algoritmos es coger vectores, en el caso de camins, y encontrar grupos que sean similares entre ellos. Por ejemplo, si definimos que los gatos están definidos por valores 1, 2, 3, 4, etc. y los perros por valores 10, 20, 30, 40, etc. Si los dibujamos en una gráfica bidimensional o tridimensional o lo que sea, podríamos ver que estas nubes de puntos forman grupos y los algoritmos de clustering buscan la forma menos errónea de organizar estos grupos. Vendría a ser un clasificador básico y precisamente se consideran algoritmos no supervisados porque no hay enseñanza. Cogiendo directamente los vectores de características, estos algoritmos son capaces de discernir las fronteras. Por lo tanto, no necesitan tener input sobre si esto es un gato o esto es un perro, porque ellos mismos son capaces de aprender la topología que tienen estas características sobre un espacio n-dimensional para poder distribuir los grupos. Y a la que llega una nueva observación con un nuevo vector, se clasifica en el conjunto que mejor se adapte a las características que muestra esta nueva observación. Más o menos creo que se ha entendido. Si os interesa que haga un vídeo más detallado sobre cómo funcionan estos tipos de algoritmos, dejadmelo en los comentarios. Luego de este bloque de aprendizaje no supervisado viene el bloque del aprendizaje supervisado, que es el más largo de la asignatura en verdad. Se empieza entendiendo qué es el aprendizaje supervisado, que básicamente es en contrario del no supervisado que hemos visto antes. En el supervisado nosotros damos información sobre, por ejemplo, si esto que estoy observando es un perro, esto que estoy observando es un gato, esto es un perro, esto es un gato, y en base a estas observaciones el algoritmo o el modelo aprende. Definimos básicamente los dos tipos que hay, clasificaciones y regresiones. En clasificaciones lo que intentamos hacer es definir una observación en varios grupos, por ejemplo, esto es o gato o perro, o esto que observo es alto, bajo o medio, es decir, intentamos coger una observación nueva y definir a qué clase pertenece en función de las observaciones con las que hemos entrenado el modelo. En cambio, en la regresión lo que buscamos es calcular, podríamos decir, un valor. Por ejemplo, sería un caso claro de querer predecir el precio de un stock o el precio de una criptomoneda con Machine Learning. No buscamos que nos diga alto, medio, bajo. Buscamos que nos dé un número concreto, normalmente con un intervalo de confianza, pero básicamente un número. Y es básicamente la diferencia entre clasificación y regresión. Además, utilizando estas definiciones se explican, podríamos decir, conceptos generales. Se explica el concepto de varianza, el concepto de vías y los conceptos de infraajuste y sobreajuste. Así, a reglas generales, lo más importante de esta parte de la asignatura es, creo, el concepto de sobreajuste. 
que significa que tú puedes tener un modelo que te clave todas las predicciones con las que está aprendiendo, con las observaciones que tú le has ofrecido, pero se lo ha aprendido tan, 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 tan bien que no es capaz de definir qué es algo nuevo. Digamos que ha memorizado, no ha aprendido. Y aquí es un poco el trade-off de cuando se entrenan modelos estadísticos o modelos de predicción, que tienes que encontrar un poco la generalidad, tienes que encontrar que tu modelo sea suficientemente general para acertar y predecir bien nuevas observaciones, pero que tampoco sea tan 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 específico que haya aprendido tan bien que solo se va a predecir lo que ya ha visto. Y además, aparte de todo esto, también se hace bastante hincapié en la asignatura en el tema de la selección de las variables. Ahora, con todo lo que está apareciendo de Deep Learning, no hace falta tanto, pero normalmente cuando tú intentas definir un modelo para predecir algo, tienes que encontrar lo que sería este vector de características que define la observación. Por ejemplo, en el caso de gatos y perros, podría ser la cantidad de cierto color que hay en la imagen podría ser una característica. El número de líneas verticales que hay en la imagen podría ser otra característica, porque al final tú defines todas estas features o características de cada tipo, de cada clase, en el conjunto de entrenamiento y es con estos vectores con los que se entrenará el modelo. La red neuronal o la máquina de vector soporte no verá nada más fuera de este vector. Con Deep Learning esto cambia un poco, pero bueno, eh, al final en lo que se da en la universidad es el Machine Learning clásico de toda la vida. Y básicamente para saber seleccionar las variables de forma correcta o de una forma más o menos formal se definen pues ciertos métodos estadísticos para encontrar relaciones entre variables o encontrar precisamente independencia entre estas dichas variables. Sería como un rollo así de data science donde estás haciendo gráficas para ver si hay correlación, estás haciendo matrices entre las diferentes variables y un poco así pues para encontrar qué variable mágica me define cierta clase. Y a partir de aquí empezamos a ver un poco también los modelos de predicción ya propiamente dichos. Empezamos primeramente con las máquinas de vector soporte o SVMs, que básicamente lo que hacen un poco así por encima es coger todo el volumen de puntos que tienen nuestros vectores y encontrar el hiperplano que separa, digamos, las diferentes clases. Y luego de las máquinas de vector soporte vemos las famosas, las queridísimas redes neuronales. Básicamente entendiendo cómo funcionan por dentro, cómo se construyen y por qué funcionan. Aquí es donde entra gran parte de la derivación que vimos en Matemáticas 2. El algoritmo de backpropagation, que es la forma que tienen las redes neuronales de propagar los pesos hacia atrás, se basa principalmente en una cadena de derivadas parciales desde la capa de resultado hasta la capa de entrada. Así que es muy importante llevar las mates frescas cuando empiezas a dar redes neuronales porque la cantidad de derivadas es bastante grande. Y luego de ver estos dos o tres modelos, podríamos decir, para problemas de clasificación, se ven los mismos adaptados a problemas de regresión. Y se añade también el concepto de kernel, que se utiliza básicamente porque no siempre todos tus vectores de características tienen un comportamiento precioso, perfecto, separado con una línea recta, sino que a veces tienes formas pues raras, a veces tienes círculos dentro de otros círculos, a veces tienes cosas que engloban a otras y al final a veces no es tan trivial como trazar simplemente una línea o una exponencial para poder separar estas características. Por lo tanto, los kernels son básicamente funciones que te transforman de un espacio a otro haciendo transformaciones con vectores, etc para linealizar todas estas características no lineales para que luego sea más fácil para los modelos poder clasificarlos. Concretamente, esto lo vemos aplicado a las máquinas de vector soporte. Y luego, después de haber visto todo este batiburrillo matemático, se hacen algunas cosas un poco de carrerilla. Por ejemplo, se ve el concepto de boosting y de bugging, que básicamente viene a ser el hecho de decir, si con un modelo decido A y con otro modelo decido B, si yo tengo N modelos que me deciden diferentes cosas, entiendo que la solución más acertada es lo que me diga la mayoría, o bueno, o ponderado de alguna forma. Básicamente consiste en combinar diferentes modelos con alguna pequeña variación para así clasificar o generalizar, para evitar un poco el sobreajuste, las predicciones hechas. Vemos concretamente el concepto de Decision Tree, que es un modelo súper básico que define un árbol de decisión en función de si la variable de la posición 0 es mayor que X, voy por esta rama, si no por esta otra para acabar llegando a las hojas, que serían como las diferentes clases, para explicar el concepto de Random Forest. Al final lo que se hace en un Random Forest es que tú tienes una multitud de árboles de decisión 
con pequeñas variaciones y te quedas básicamente pues con lo que diga la mayoría. En resumen, como he ido diciendo, he intentado no entrar muy en detalle en lo que son los modelos de Machine Learning, era más para que vierais un poco la utilidad que tienen las mates que vimos en primero en problemas reales, en cosas que se hacen hoy en día, que se están estudiando hoy en día y que están en la frontera de la animación, sobre todo ahora con todo el tema de Deep Learning, las redes neuronales han explotado en popularidad y precisamente la asignatura de APA es un ejemplo clarísimo de que tenemos que llevar un poco las mates al día para poder entender realmente cómo leches funciona todo esto. Las utilidades que tienen los modelos de predicción son altísimos. Tenemos el infame algoritmo de YouTube, que no deja de ser una o varias redes neuronales que están tomando pues, atributos de los vídeos para construir estos vectores para determinar qué vídeos te gustan a ti y qué vídeos me gustan a mí. Con esto pues también el algoritmo de recomendación de Netflix y también en la informática gráfica para detectar sonrisas, el famoso face up que te hacía viejo. Todo esto se basa en lo que se ve en esta asignatura y esta asignatura se basa en las matemáticas que hemos visto en primero de carrera. Y como he dicho, sé que este vídeo ha sido un poquito denso, que he tenido algunos palabras y quizá no he entrado en detalle en explicar para qué funciona cada cosa. Así que si habéis llegado hasta el final del vídeo no me queda nada más que daros las gracias. Porque bueno, no sé exactamente qué propiedades utiliza la red neuronal de YouTube para definir los vídeos, pero lo que sí que parece que funciona es que el tiempo de visualización, el número de comentarios y la interacción que tiene un vídeo con sus usuarios es súper importante para que este vídeo pueda puntuar alto. Así que si has llegado hasta aquí, solo te pediría que por favor dejarás un comentario para al menos para ver si realmente a la red neuronal de youtube le importa esto así que sin mucho más muchas gracias por verme y nos vemos en próximos vídeos adiós